Y el día de hoy aquí en Transformarte vamos a hablar con Iván Carmona, CEO de 100 Ladrillos de Inversión Inmobiliaria. Bienvenido, ¿cómo estás Iván? Muy bien Loreta, muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. A ver, cuéntame, inversión inmobiliaria. Claro, a ver Loreta, yo creo que cuando hablamos de inversiones... Siempre se piensa en este tema que si de la bolsa, que si las criptomonedas o que la deuda. Y la inversión inmobiliaria es una inversión que ha estado disponible para las personas por muchísimos años y que ha demostrado una gran estabilidad con el paso del tiempo. Cuando tú inviertes en un activo inmobiliario, en una casa, un departamento, un local, una bodega, eh, pues estás invirtiendo en un activo que tiene una vida útil de a lo mejor 50, 70, 100 años o más. Sí. Y esto es lo más importante eh, que debemos resaltar de la inversión inmobiliaria, porque ha sido un mecanismo muy seguro eh, para proteger sobre todo vaivenes económicos. Cuando hablamos de la inversión siempre estamos eh, pensando en que estamos en ciclos económicos, ¿no? y la propia historia nos lo ha demostrado, ¿no? cuántas crisis económicas, ¿no? la del 29 en Estados Unidos, y vamos, la del 94 en México, varias crisis que de pronto comprometen las inversiones y los rendimientos, porque pues están siendo sujetos a lo que está sucediendo en la economía. Sin embargo, en el paso de ese tiempo, cuando tú piensas en un activo inmobiliario, el activo ahí sí. Siempre. Claro, por supuesto, cuando hay época de crisis, pues a lo mejor no están rentados o no se venden como quisiéramos, pero el activo permanece. Por eso las personas, es muy importante que tengamos esta noción de que cuando yo invierto en ladrillos, en un activo como tal, sobre todo estoy, eh, digamos, comprando el beneficio de largo plazo. De decir, esto va a durar mucho tiempo. Los terrenos, por ejemplo, ¿no? Hace 30 años, todos tenemos un tío, un abuelo. Que, que tenía invirtió. muchísimos terrenos. Sí, tenía terrenos, pero en zonas que estaban completamente vacías y que a lo mejor en ese momento le dijeron, no, hombre, ¿en qué estás invirtiendo si ahí no hay nada? Y con el paso del tiempo se desarrolla la, la ciudad, la demografía crece y eventualmente esa propiedad o esa ubicación adquiere valor. Así es. Eh, por eso, Loreta, cuando pensamos en inversión inmobiliaria, es muy importante que pensemos en eso. Largo plazo, soporta vaivenes económicos y con el paso del tiempo se desarrollan las ciudades, las zonas y eventualmente incrementan su valor. Así es. Oye, esto es importantísimo porque a lo mejor muchísimas personas están, dices inversión y no piensan justo en esto, en, en invertir en un bien inmueble, pero porque, la, porque creen que es demasiado dinero claro. lo que tienen que juntar, digamos, sí. para poder comprar una propiedad, ¿no? Claro, esto, esto que dices es totalmente cierto. Yo creo que, eh, si bien es cierto que han sido un gran mecanismo para crear patrimonio, eh, también es cierto que eh, se necesita mucho dinero para invertir en bienes raíces. Es complejo eh, toda la tramitología, el tema del notario, los impuestos y demás, o el conocimiento de eh, qué, en qué inmueble en particular invierto. Pero afortunadamente, Loreta, hoy por hoy, gracias a la tecnología, ya se están habilitando ciertas plataformas que nos permiten invertir en bienes raíces desde tickets de acceso muy bajos. Con poco dinero ya se puede invertir en inmuebles. Además, son plataformas, Loreta, que ya se encargan de la administración y la operación de los activos. De tal forma que tú como inversionista digas, oye, bueno, pues eh, yo voy a invertir en un bien raíz en donde se están juntando entre varios, todo esto se está haciendo posible gracias a la economía colaborativa, entonces imagínate que nos juntamos entre varios para comprar una propiedad y esa propiedad la administra alguien más y me paga renta y eventualmente va generando plusvalía la participación en la que yo invertí. Entonces ya está disponible, Loreta, el acceso a la inversión inmobiliaria con cantidades bastante, bastante accesibles. Qué interesante, este tema verdaderamente yo creo que va a revolucionar todo porque es una inversión segura en la cual yo puedo, como dices, invertir en ladrillos que son tangibles, que es a largo plazo. Iván, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y por favor, a todos en casa, si les quedó alguna duda, comuníquense siempre con los expertos. Aquí está Iván Carmona, CEO de 100 Ladrillos. En casa, por favor, no se muevan de sus asientos. Estamos en Transformar.